ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் அசம்பிளிங் வீடியோவில் பார்ட் டூ போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேபினெட்டில் எல்லா பொருளையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போர்டு வந்து மார்க் பண்ணி தர வச்சுருப்போம் இந்த வீடியோவில் அது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் பார்த்துட்டு திருட்டு வச்சால் என்னோடய நேம் சக்தி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையரோட மெயின் ஐசிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்டிக்கு ஐசி யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து போர்டு ஐசிலாம் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிக்கு ஐசியும் போர்டும் தனித்தனியாக தான் எங்கே இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டில் வந்து ஐசியை நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணி ஒன்றா வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இதுக்கான பிரத்யேகமான வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மூணு ஐசியும் நம்ம இந்த மூணு போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண பிறகு தின்னர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம் தின்னர் இல்லைனா பெட்ரோல் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அலுமினியம் சேனல் அலுமினியம் சேனல் வந்து நம்ம ஹீட் சிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி அண்டு ஹீட்டும் ஓரளவுக்கு மெயின் ஆகுங்கிறதுனால நம்ம இந்த அலுமினியம் சேனல் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம அளவு வச்சு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து போதுமான அளவு கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன செய்யணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற ஐசியெல்லாம் அதில் வச்சு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி ஐசியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஐசியை மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான ஒரு ஆறு ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம் ஆறு ஸ்க்ரூ கூடயே நம்ம வந்து ஹீட் சிங் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஐசியோட ஹீட்டை வந்து ஃபுல்லாக அந்த அலுமினியத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம ஹீட் சிங் போட்டு தான் ஆகணும் அதுக்கோசரம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹீட் சிங் எடுத்து நம்ம ஐசியில் அப்ளை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மெயின் ஏசியோட ஒர்க்கை முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மற்ற பேஸ்டபிள் போர்டு அண்டு சரௌண்டிங் சப்ஃபர் போர்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு போர்டை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் போர்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதாவது கேபினெட்டை ஹோல்ட் பண்ணி கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்மள்ட்ட ட்ரில் மிஷின் இல்லாத காரணத்தினால நம்ம வந்து போர்டு மேலேயே ஸ்க்ரூவை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கேபினெட் மேலேயே கொலுகண்ணை போட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி ஒட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மெயின் ஏசி போர்டு வந்து நம்ம கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கூலிங் ஃபேன் இடத்துக்கு இருக்கிற இடத்துக்கிட்டே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல நம்ம குளூ கேன் அப்ளை பண்ணி அந்த இடத்துல ஒட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ஒட்டிட்டு நம்ம ஒயரிங் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒயரிங் கனெக்ஷனில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போர்டுக்கான அதாவது அனைத்து போர்டுக்கும் பவர் சப்ளை லைன் கொடுத்துடலாம் அதுக்காக நம்ம வந்து டென் கலர் ரிப் ரிப்பன் ஒயர் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு ப்ரௌனு பிளாக்கு மூணு ஒயர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த போர்டுக்கும் அதாவது மெயின் போர்டுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம மேக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பவர் சப்ளை டூவல் பவர் சப்ளை போர்டுக்கும் அளவு எடுத்து நம்ம ஒயரை கட் பண்ணி பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பிரித்து எடுத்து நம்ம வந்து போர்டில் வந்து வி ப்ளஸ் வி மைனஸ் க்ரௌண்டு அப்படின்னு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த மூணு பாயிண்ட்லேயும் ஒரு ஒரு லைன் ஒயரை கொடுத்து சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு ஒயர் வந்து வி ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ரௌன் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி மைனஸுக்கு பிளாக் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்டுக்கு அந்த மூணுத்துக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நாம் இப்போ சொன்ன மாதிரியே இதில் கனெக்ஷன் பண்ணிச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள போர்டுக்கும் ரெண்டாவது உள்ள போர்டுக்கும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணிச்சு அதேமாரி வந்து இப்போ ரெண்டாவது உள்ள போர்டுக்கும் மூணாவது உள்ள போர்டுக்கும் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி அது கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டு உள்ள போர்டுக்கும் அண்ட் அந்த டூவில் பவர் சப்ளை போர்டுக்கும் தேவையான ஒயரை கொஞ்சம் விட்டு நம்ம வெட்டி வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ள ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்க போகிறோம் ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேட்சிடு கலரில் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற கலரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லோ அண்டு ப்ரௌனு அண்டு ப்ளூ அண்டு
கனெக்ஷன் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த போர்டுக்கும் அண்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டுக்கும் அளவு வச்சு பார்த்துட்டு நம்ம தேவையான அளவு வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஒயரை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மற்ற போர்டை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் மற்ற இருக்கிற ரெண்டு போர்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பீக்கர் அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டை வந்து எடுத்துக்கிறோம் கிரவுண்டு எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு கிரவுண்டு எடுத்தாலே போதுமானது இதே போல் மீதி இருக்கிற ரெண்டு போர்டுக்கும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது போர்டில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பி எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு கனெக்ஷன் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து கரெக்டான அளவு ஒயரை வெட்டிக்கிட்டு நம்ம அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிரவுண்டை கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் கிரவுண்டு எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளாக் ஒயரை கொஞ்சம் சீவிட்டு அது லெட்டு வச்சு கொஞ்சம் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் இந்தமாரி சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரவுண்டு அதாவது ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் நடுப்புற நடுப்புற ரெண்டு ரெண்டு பின்னு இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் கருப்பு கலர் பின்னு அந்த ரெண்டு பின்னையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு நாம் கனெக்ஷன் பண்ணால் மூணு பின்னையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த கருப்பு கலர் ஒயராக கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு பின்னில் நமக்கு எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஸ்பீக்கர் தேவையோ அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த ஸ்பீக்கருக்கான ஒயரை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மீதி உள்ள எல்லா ஸ்பீக்கர் ஒயரையும் அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம ஒயரை கொஞ்சம் ஒழுங்காக கனெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டேக் வந்து இப்போ அடிக்காதீங்க சும்மா ஒயர் வச்சு நான் சுற்றி வச்சுருக்கேன் வேலைலாம் முடிஞ்ச பிறகு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து டேக் அடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரே நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது கீழே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் ஸ்டிக்கர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் ஸ்டிக்கரை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒட்டு போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடு ஸ்டிக்கர்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்தமாரி உள்ளதில் த்ரீ எம் ஸ்டிக்கரை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒட்டிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவாலிட்டி அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எம்எம் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ எம் ஸ்டிக்கர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்லாம் ஓட்டுவாங்க அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிக்கர் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒட்டிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது கூடவே நம்ம வந்து நாம் மேக் பண்ண டூல் பவர் சப்ளை போட எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம குளு கண்ணை போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து இந்த பவர் சப்ளை போர்டுக்கும் எப்படி ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணுறது அண்டு இந்த பவர் சப்ளை போர்டு எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பிரத்யேகமான வீடியோ நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அப்போ செக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்போ இந்த போர்டெல்லாம் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ளூ கண்ணு போட்டு அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சப்ஃபர் போர்டு அண்டு சரௌண்டிங் போர்டு இந்த ரெண்டு போர்டை பற்றின கனெக்ஷன் பார்த்துடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டை பற்றி பார்த்துடலாம் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவர் லைன்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேஸ் ட்ரிபிளுக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோலில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போர்டுக்கு அதாவது போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிற இடத்துக்கும் நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் பண்ண போகிற இடத்துக்கும் ஒயரை வச்சு அளந்துக்கிட்டு உள்ள டிஸ்டன்ஸுக்கு போது போதுமான அளவு நம்ம ஒயரை எடுத்துக்கலாம் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கான ஒரு ஆறு ஒயர் நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் ஆறு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளுக்கு ஆறு ஒயர் வரும் பேஸுக்கு ஆறு ஒயர் வரும் அதேமாரி ஒரு ஆறு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போர்டில் சால்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் சால்ட்ரிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மாறினா பிரச்சனை கிடையாது அப்படி மாற்றி பண்ணிவிட்டா ரிவர்ஸில் தான் ஒர்க் ஆகும் திருப்பி நம்ம அதை வந்து திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த கண்ட்ரோலில் கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி மீதி இருக்கிற அந்த கண்ட்ரோலையும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரடுக்கே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹண்ட்ரடுக்கே தான் யூஸ் பண்ணணும் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு இந்தமாரி ஹண்ட்ரடுக்கே யூஸ் பண்ணி அதுலேயும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போர்டை கனெக்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ஷன் பண்ணோம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஈஸி தான் நம்ம அந்த
இந்த போர்டை கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ஒயரெல்லாம் சரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டூவில் பவர் சப்ளை போர்டில் கனெக்ஷனை கொடுத்துடலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறோன்னா நம்ம வந்து மெயின் ஏசி போர்டு ஒயரையும் இந்த சப்ஃபர் ஐசி போர்டு ஒயரையும் நம்ம ஒரே ஒன்றா தான் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே இடத்துல தான் கொடுக்குறோம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பவர் சப் பவர் சப்ளை லைன் தான் அது முடிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ்டபுள் போர்டுக்கு பவர் சப்ளை லைன் கொடுக்குறோம் பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டபுள் போர்டுக்கு டுவெல் வால்ட்டு டுவெல் வால்ட்டில் உள்ள இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஒயர் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டுவெல் பவர் சப்ளை போர்டில் டுவெல் வால்ட்டு டுவெல் வால்ட்டுக்கான செக்ஷனில் நம்ம இதை சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நாம் யூஸ் பண்ணியிருக்க அனைத்து போர்டுக்கான தனிப்பட்ட ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அனைத்து வீடியோட லிங்க்கும் தரேன் நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துங்க அண்டு ஒரு சில போர்டுக்கு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே அனைத்து லிங்க்கு தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டுலேருந்து நம்ம சரௌண்டிங் சபூஃபருக்கான அவுட்புட் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டிங் அவுட்புட் ஒயர் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்து அந்தந்த சேனலுக்கு கொடுத்துருக்குற வால்யூம் கண்ட்ரோலில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனெக்ஷன் பண்ணுறது சபூஃபர் லைனு சபூஃபரில் வந்து ஒரு லைன் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின் ஆடியோ இன்புட் பின்னு அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் கொடுத்துடலாம் ரெண்டாவது சிவப்பு கலர் ஒரு பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்டு அதாவது சென்ட்ரல் லைனு மீதி இருக்கிற ரெண்டு லைன் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை லைனு வெள்ளை லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் வரும் அதாவது சரௌண்டிங் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்னு ரெண்டாவது பின்னில் கொடுத்துடலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோலில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு இன்புட் பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பின்னு ரெண்டாவது பின்னு வந்து அவுட்புட்டு மூணாவது பின்னு கிரவுண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருப்பு ஒயர் எடுத்து நம்ம சிவி கிரவுண்டு எல்லா எல்லா வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு கிரவுண்டு அடிச்சிடலாம் கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணாவது பின்னு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேஸ் ட்ரிபிள் இந்த ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலில் தவிர மற்ற எல்லா வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு கிரவுண்டு ஒன்றா அடிச்சிடலாம் எல்லா கிரவுண்டும் அடித்த பிறகு மீதி வந்து அதில் ஒரு எண்டு கொண்டு வந்து நம்ம வந்து பதினெட்டு பின் சுவிட்சில் வந்து கிரவுண்டு செக்ஷன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நெட்டு போல்டு பாடியோட கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிற நெட்டு போல்டோட இந்த கிரவுண்டு அதில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்டு கனெக்ட் பண்ணோம் யூஎஸ்பி போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை பற்றி ஒரு அன்பாக்ஸிங் வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் தேவைப்படுங்க செக் பண்ணி பார்த்துங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் அதாவது பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டில் வந்து சால்ட்ரிங் தான் பண்ண போகிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஃப்ளக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணால் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சில ஹம்மிங்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ளக்கை யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளே ஒயர் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதோட இந்த பார்ட்டை முடிச்சுக்கலாம் மீதி உள்ள ஒர்க்கெலாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஒரு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்